विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आज सत्तावीस तारीख आहे उद्या आपला मॅथचा पेपर आहे आजचा पूर्ण दिवस आहे आपल्याकडं उद्याचा सकाळचा वेळ पण आहे आपल्याकडं म्हणजे पुष्कळ वेळ आहे तरी देखील लक्षात घ्या काल संध्याकाळपासून असे फोन येत आहेत मला की सर खूप भीती वाटते माझा काहीच अभ्यास झाला नाही काल तर बिट्यावर एका मुलाचा फोन आला होता मला लक्षात घ्या तो मला मला ट्रूथ टेबल पण आठवत नाही ओके तो घाबरला होता लक्षात घ्या अब का घाबरू नका आणि घाबरण्याचं कारण मॅथ्स नव्हतं लक्षात घ्या एका मुलाचा बरं का माझ्याच क्लासमधला विद्यार्थी आहे तो लक्षात घ्या त्याच्या पालकाचा मला फोन आला आणि म्हटले हो सर त्याला केमिस्ट्री खूप अवघड गेलं आहे ॲक्च्युली तो इथं रूम घेऊन राहतो लक्षात घ्या मी त्याच्या पालकांना म्हटलं ठेवा फोन मी त्याला बोलवून घेतो त्याच्याशी बोलतो मी त्याच्याशी बोललो लक्षात घ्या तो म्हटला सर केमिस्ट्री खूपच अवघड गेला आहे चाळीस मार्काचं फक्त अटेम्प्ट केला आहे मी त्याला म्हटलं चाळीस मार्काचं तरी अटेम्प्ट केलं आहे ना ओके मी त्याला असं विचारलं लक्षात घ्या गमतीनं मग काय करूया पेपर काय चान्स आहे का परत मिळेल का आपल्याला पेपर लिहायला तू म्हणला असं कोती असं कसा मिळेल मी त्याला तेच म्हटलं तर मिळणारच नाही आहे पेपर तर त्याचा विचार करायची काय गरज आहे मॅथ्सवर फोकस केला पाहिजे ना लक्षात घ्या उगाच टेन्शन घेऊ नका बरं आता मेन मुद्दा की करायचं आहे काय आपल्याला तर समजून घ्या की ज्यांना भीती वाटते किंवा ज्यांना अजून अभ्यास झाला नाही असं वाटते ना त्यांच्यासाठी ही स्ट्रॅटेजी आहे समजूया आपण ओके आणि काय करायचं आहे आपल्याला नीट लक्ष द्या हे जे लॉजिक आहे ना तुम्ही याच्यातलं ना ट्रूथ टेबल आणि स्विचिंग सर्किट करा ओके ट्रूथ टेबल आणि काय करा स्विचिंग सर्किट आता म्हणून ना का मला ट्रूथ टेबल येत नाही ते तुम्हाला करायचंच आहे लक्षात घ्या मी त्या सबस्क्रायबरला काय सजेस्ट केलं बघा मी त्याला म्हणलं तुझा क्लास सर अवेलेबल आहेत का ते क्लासमध्ये तू म्हणला असतात सर मी म्हणलं जा क्लासमध्ये सरांच्या जवळ बस दिवसभर कर अभ्यास सर तुला नक्की हेल्प करतील तिथं बसूनच अभ्यास कर मग बघा त्याला मी काय सांगितलं की ट्रूथ टेबल स्विचिंग सर्किट सांगू का एवढे दोनच पॉईंट नाही आहेत लॉजिकमध्ये मला आठवत आहे ड्युएल पण सोपं आहे कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह सुद्धा सोपं आहे हे सोपे सोपे पॉईंट्स करायचे लॉजिक झालं मी म्हणतो मॅट्रायसेसकडे जाऊच नका मॅट्रायसेसकडे जाऊ नका डायरेक्टली एल पी पी काय असतं त्याच्यामध्ये सांगा ग्राफ तर असतात मॅक्सिमा मिनिमा ठीक आहे मॅक्सिमम व्हॅल्यू मिनिमम व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असते आपल्याला एल पी पी जमलंच पाहिजे आता इश्यू काय होतो लक्षात घ्या की या ते झालं ना म्हणजे बघा ट्रूथ टेबल स्विचिंग सर्किट आणि लॉजिकमधले सोपे सोपे प्रश्न झाले की एल पी बी कम्प्लीट करा अर्ध्या तासात एम पी एल पी बी कम्प्लीट होईल नंतर पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईनचे थेरम घ्या याचा व्हिडिओ आज दुपार संध्याकाळपर्यंत मी अपलोड करेन ना कुठले थेरम आहे टॅन थीटा आणि होमोजिनियस इक्वेशन हार्डली एक दोन पेपरमध्ये हे थेरम नाहीत आले पण ऑलमोस्ट बाकीच्या नाईन्टी पर्सेंट पेपरमध्ये हे थेरम आलेत झालं आता एक काम करूया की व्हेक्टर थोडंसं बाजूला ठेवूया हे नको आहे मला ट्रिग्नोमॅट्री फंक्शन सुद्धा नको आहे लगेच तुम्ही सेक्शन टू घ्या आणि सेक्शन टू मध्ये मित्रांनो लक्षात घ्या डिफरन्शियल इक्वेशनचे थेरम करा डेफिनेट इंटिग्रेशनचे थेरम करा प्रॉपर्टीज आहेत इंटिग्रेशन सुद्धा थेरम करा बाय पार्ट ओके झालं हे तिन्हीच्या तिन्ही थेरम एक्झाम मध्ये येऊ शकतात पेअर ऑफ स्टेट लाईनचं थेरम येऊ शकतं टू टेबल तर असतच स्विचिंग सर्किट सुद्धा असतं लक्षात घ्या मग मला सांगा हे एवढे जरी मार्क काउंट केले तरी वीस तीस मार्क होत आहेत होत आहेत लक्षात घ्या आता त्यानंतर करायचं काय हे दोन टॉपिक पटकन घ्यायचे प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन आणि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन त्यातच आहे ना एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू व्हॅरियन स्टँडर्ड डेव्हिएशन हम खास एक्झाममध्ये येणारे क्वेश्चन आहेत डिफरन्शियलच्या क्विक रिव्हिजनचा व्हिडिओ मी तयार करणार आहे लगेचच आणि तो दहा अकरापर्यंत अपलोड होईल मग तुम्हाला डिफरन्शियल इक्वेशन जे क्विक रिव्हिजन मुळे त्या टॉपिकची चांगली मदत होईल मी ऑलमोस्ट सगळे टाईप त्यात कवर केलेत मग विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या थोडंसं लक्षात आलं असेल की आता सकाळचे साडेआठ वाजले तुम्ही हा व्हिडिओ बघताय तुमच्याकडे दिवसभर वेळ आहे माझी इच्छा आहे की दुपारी बारा वाजेपर्यंत किंवा एक वाजेपर्यंत या पाच सहा तासात हे सगळं कवर करा ओके जेवल्यानंतर झोप मला नाही वाटत की ह्याची गरज आहे तरी पण ठीक आहे एक अर्धा पाऊन तास झोप घ्या रेस्ट घ्या कारण रात्री जागायचं आहे आपल्याला लक्षात घ्या ओके मग आता करायचं काय बघा तुम्ही काय करणार आहे तर उरलेल्या टॉपिकमध्ये तुम्हाला सांगतो की ऍप्लिकेशन ऑफ डेरेव्हेटिव्ह मला पाहिजे ऍप्लिकेशन ऑफ डेरेव्हेटिव्ह आता ऍप्लिकेशन ऑफ डेफिनेट इंटिग्रेशन आहे ना त्यात एरिया फाइंड आउट करायचे न्यूमेरिकल्स आहेत विद्यार्थ्यानो जे मी इंटिग्रेशनचे एक तीन चार व्हिडिओ तयार केलेत ना त्यात दोन दोन मार्काचे न्यूमेरिकल्स आहेत त्यात मी एरिया फाइंड आउट करायचे न्यूमेरिकल्स घेतलेत ते तुम्ही व्हिडिओ बघा आता उरलं काय बघा तर सेक्शन टू मध्ये ना कंटिन्युटी मी तर लिहितोय बघा फाइंड ए अँड बी हा टाईप 
येतोच परीक्षेत येतोच फाइंड ए अँड बी इफ गिवन फंक्शन ना कंटिन्युअस ॲट असे इंटरवल दिलेला असतो आणि ए आणि बी कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यू काढायचे असतात आता समजून घ्या झाला इतकं एवढं कवर आता इकडं उरलेलं वेक्टर्स आणि थ्री डी लिन थ्री डी लाईन प्लेन हे एकमेकांशी रिलेटेडच आहेत मी याचे खूप छान असा एकच व्हिडिओ बहुतेक तयार केला आहे की त्यात मी सगळे पॉईंट्स कवर केलेले आहेत वेक्टर थेरम आता वेक्टरच्या थेरमच्या बाबतीत मी काय सांगतो ते लक्ष द्या थेरम्स खूप आहेत ऑलरेडी अगोदर तुम्ही जर वेक्टरचे थेरम परफेक्ट केले असतील रिव्हिजन पटकन होईल नाही तर दोन तीन तास त्याच जातील हम्म हा येऊ शकतो की परीक्षेत लक्षात घ्या पण दोन तीन तास घालवायचे का त्यासाठी बरं कारण होणार आहे का परफेक्ट नसेल तर नका करू त्या तीन तासात बाकीच्या टॉपिकचे रिव्हिजन होऊ शकते ना आता समजून घ्या हा माझा फेवरेट आहे मॅट्रायसेस मेथड ऑफ रिडक्शन येऊ शकते नाही आलेलीच आहे प्रत्येक वेळेस अरे पण ते केवढे मोठे वर्ड प्रॉब्लेम आहेत इक्वेशन्स तयार करायचे आहेत पुन्हा त्यात ॲक्युरेसी लागते मग याच्या ऐवजी मी पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईनचे न्यूमेरिकल्स करा असं तुम्हाला सजेस्ट करेन लक्षात घ्या आता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरन्शियल इक्वेशन असे दोन व्हिडिओ तर मी उद्या अपलोड करणार आहे पुन्हा पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईनचे थेरम मग टोटल तीन ते चार व्हिडिओ मी अपलोड करेन थोडासा उशीर जरी झाला मला अपलोड करायला तरी तुम्ही ते बघा कारण माझा केमिस्ट्रीचा अनुभव काय आहे बघा मी संध्याकाळी दहा साडेदहाला समथिंग काहीतरी सव्वा दहाला व्हिडिओ अपलोड केला होता इम्पॉर्टंट डेरिव्हेशन्स तुम्ही वाटल्यास चेक करून बघा त्यातला जो पहिलाच क्वेश्चन जो घेतला होता ना तोच आला होता सेक्शन डीमध्ये रिलेशन बिट्वीन मोलार मास अँड काय होतं बघा ऑफ अ नॉन वॉलेटाईल सॉलिट आणि इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉईंट दोन तीन मार्काचा जो क्वेश्चन होता लक्षात घ्या मग विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या लक्षात येते का बघा ही जी स्ट्रॅटजी मी सांगितली काय काय सांगेल तुम्हाला आठवते ना की आता बसा लगेच सेक्शन वन घ्या लॉजिक मी जो क्रम सांगितला ते तुम्ही लक्षात ठेवा आता हे कुणासाठी हे सांगा ज्यांना भीती वाटते अशा मुलांसाठी हे आहे ओके मग आता ज्यांचा अभ्यास परफेक्ट झालाय अशा मुलांनी काय केलं पाहिजे हे पण मी आता शेवटच्या दोन मिनिटात एक्सप्लेन करतो विद्यार्थी मित्रांनो आता जे घाबरलेत मॅथ्सला किंवा ठीक आहे ज्यांचा परफेक्ट अभ्यास झालेला नाही आहे अशा मुलांसाठी स्ट्रॅटजी सांगून झाली मग आपण काय अगोदर बोललो होतो आता टॉपर्स जे आहेत ना ज्यांना पैकीच्या पैकी मार्क पाहिजे ना त्यांनी काय करायचं पण त्याच्या अगोदर मला तुम्हाला एक्सप्लेन काय करायचं आहे लक्षात घ्या की बघा मी तुम्हाला सांगतो काय की आपल्याला ना तीन तास वेळ आहे पेपरला म्हणजे वन एटी मिनिट्स आहेत तीन तास वेळ आहे म्हणजे एकशे ऐंशी मिनटं आहेत आपण एक असा विचार करून चालू आहे की आपल्याला एक थर्टी क्वेश्चन सॉल्व करायचे आहेत कमीच असणार आहेत पण एक चला विचार करूया की थर्टी क्वेश्चन सॉल्व करायचे आहेत मग मला ना किंवा ट्वेंटी फाय क्वेश्चन असं इमॅजिन करूया बरं का आणि एम सी क्यूज मी कन्सिडर करतो सोप्याच आहेत ओके किंवा काही क्वेश्चन खूप सोपे आहेत ट्वेंटी फाय पण ट्वेंटी फाय क्वेश्चनसाठी माझ्याकडं तीन तास वेळ आहे हे मी का सांगतो हे पण तुम्हाला आत्ता सांगतो कारण इथं मी काय लिहिलं आहे वाचा आता वन पॉईंट फायव्ह आर म्हणजे दीड तास म्हणजे नव्वद मिनटं हं आता हे चाललं आहे सी ई टीचं आता तुम्ही म्हणाल हे सी ई टीला अजून भरपूर वेळ आहे तुम्ही आत्ताच का सांगताय सी ई टीचं कारण हे खूप महत्त्वाचं आहे टॉपरसाठी लक्षात घ्या का कारण त्यांना नव्वद मिनटात पन्नास क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे एक ॲप्रॉक्सिमेटली साठी मी ट्वेंटी फाय इथं घेतलं आहे मग तुमच्या डोक्यात एक पहिल्यांदा फिट करून घ्या की बोर्डला तुम्ही फक्त ट्वेंटी फाय क्वेश्चनसाठी तीन तास लावत आहे आणि सी ई पन्नास क्वेश्चन डबल आहे टाइम हाफ होतो आहे हे पहिला डोक्यात ठेवा आता आलं का लक्षात तुमच्या की निम्म्या वेळात डबल क्वेश्चन सॉल्व्ह करायच्यात कारण हे सांगतोय माझ्या अनुभवातून लक्षात घ्या आता मी बघितलंय बोर्डला बघा बोर्डला टोटल नाईन्टी नाईन मार्क असणारा मुलगा सी ई टी थर्टी टूवर येतोय आता तो एक्सपर्ट होता लक्षात घ्या माझ्याकडेच क्लासला होता पण कितीही सांगली तर त्यात इम्प्रुव्हमेंट झाली नाही बघा मी तुम्हाला पण तेच सांगतो टॉपर आहे ना तुम्ही मग इम्प्रुव्हमेंट काय करायचं आहे इथं इम्प्रुव्हमेंट मला पाहिजे याच्यात स्पीड तुमचे अंडरस्टँडिंग लेवल फास्टच पाहिजे लक्षात घ्या बोर्डला तुम्ही कितीही मार्क मिळवा ओके ठीक आहे महत्व आहे मी मान्य करतो पण सी ई टीचा स्कोअर जो असेल ना त्याच्यावरच पुढचं ॲडमिशन ठरतंय ना त्यामुळे काय पाहिजे आपल्याला सांगा स्पीड हे लक्षात घ्या आणखीन काय पाहिजे अंडरस्टँडिंग आता मी तुम्हाला सांगतोय टॉपर आहे ना आपल्याला हे सगळंच कवर करायचं मी तर काय म्हणतो माहिती आहे का की तुमचं स्पीड पण इन्क्रीज करण्याचा प्रयत्न करा प्रॅक्टिस करत असताना आता बाकीच्या मुलांना मी काय सांगितलं लॉजिकमध्ये ट्रूथ टेबल करा स्विचिंग सर्किट करा पण मी तुम्हाला काय सांगतोय बघा सिम्प्लीफाईंग द स्विचिंग सर्किट निगेशनचे लॉज आहेत ते परफेक्ट करा तुम्ही एकही पॉईंट ह्यातला सोडू नका म्हणजे सगळे करा हे लक्षात घ्या 
मॅट्रायसिस सगळंच करायचं आहे ए इन्व्हर्स माहिती आहे तुम्हाला रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन ॲट जॉईंट मेथड सगळंच करा ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन मात्र मी नॉर्मल लेवलच्या मुलांना मी करूच नका म्हणलं होतं मग अशी पण तुम्ही करा तुम्हाला प्रिन्सिपल सोल्युशन जनरल सोल्युशन करायचं आहे इन्व्हर्स ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन पण करायचं आहे लक्षात घ्या दहा मार्काचा ऑलमोस्ट हा टॉपिक असल्यामुळे सगळंच करायचं आहे पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईनमध्ये न्यूमेरिकल्स करायचे आहेत आणि माझं तुम्हाला सजेशन काय थ्री डी लाईन प्लॅन पंधरा मार्काचा टॉपिक आहे लक्षात घ्या तिन्ही मिळून पंधरा मार्काचा टॉपिक आहे परफेक्ट करायचं एल पी पी बघूच नका मला माहिती आहे जे टॉपर आहेत ना त्यांना एल पी पी कधीच झालं असेल लक्षात घ्या व्यक्तचे थेरम्स करायचे तुम्हाला आणि वॉल्युम ऑफ द पॅरलोपायट व्हॉल्युम ऑफ द टेट्राहायड्रॉन मग सेक्शन वन मला तर माहिती आहे हा व्हिडिओ बघेपर्यंत सेक्शन वन बऱ्याच जणांचा झाला पण असेल लक्षात घ्या आता सेक्शन टू मध्ये मी तुम्हाला सांगू का डेरिवेटिव्ह ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव्ह इंटिग्रेशन डेफिनेट इंटिग्रेशन हे थेरीपेक्षा मी जरा सीरीज सांगतोय ना टॉपरला लक्षात घ्या की सेक्शन टू मध्ये ट्वेंटी फाय क्वेश्चन असतात से टोटल पन्नास पैकी सेक्शन टू मध्ये ट्वेंटी फाय असं म्हणूया आपण तुम्ही पेपर काढून बघा सोळा सतरा अठराशे पेपर मिळतील तुम्हाला तर तेरा ते पंधरा पर्यंत न्यूमेरिकल्स याच्यातले असतात सीईटी मध्ये किंवा दहा ते पंधरा म्हणूया आपण दहा ते किती पंधरा या चार टॉपिकवर असतात त्यामुळे तुम्हाला डेरिवेटिव्ह इंटिग्रेशन हे तर परफेक्ट करायचं आहे सॉल्व नाही करत बसायचं रिवाईज करा वर्षभर अभ्यास करत असताना तुम्ही काही क्वेश्चनला स्टार करून ठेवला असेल इम्पॉर्टंट असतील तुम्हाला अडले असतील तुम्हाला अगोदर सॉल्व्ह झाले नसतील मग ते क्वेश्चन तुम्ही रिवाईज करा ॲप्लिकेशन ऑफ डेफिनेट इंटिग्रेशन हा तर एकदम सोपं आहे लक्षात घ्या नुसतं सोपे सोपे दोन मार्काचे न्यूमेरिकल्स येतात तुम्हाला करायचे डिफरन्शियल इक्वेशनची मी क्विक इक्वेशन दहा वाजेपर्यंत अपलोड करेनच आणि उरलं काय मग प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन आणि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन पण विद्यार्थी मित्रांनो टॉपर्ससाठी हे सजेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे तुम्ही आता थिअरीमध्ये ठीक आहे प्रेझेंटेशन वगैरे सगळं परफेक्ट पाहिजे पण तुम्ही ना स्पीड पण इम्प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न करा सी डी सगळे क्वेश्चन टेक्स्टबुकमधले असतात हा पहिला पॉइंट तुम्ही लक्षात ठेवा सगळेच क्वेश्चन आहे तसे असतात लक्षात घ्या एखाद दुसरा वेगळा प्रश्न आहे पण मॅक्सिमम नाईन्टी फाय पर्सेंट तर पुस्तकातलेच असतात मग तरी देखील असं का होतं आहे स्पीडमुळं मग विद्यार्थ्यांनो टॉपरसाठी पण मी स्ट्रॅटेजी सांगितली की सगळंच करायचं आहे आपल्याला मी क्रम पण नाही सांगितला ओळी न करा म्हणून सांगितलं टॉपर आहे ना सगळं रिवाईज करायचं आहे आपल्याला आणि मी परत परत सांगतो की हे ना फिजिक्स केमिस्ट्रीपेक्षा वेगळं आहे मॅथ्स थोडंसं त्याच्यामुळे फिजिक्स केमिस्ट्रीसारखी रिव्हिजन इथं काय करायची गरज आहे असं मला वाटत नाही तरी सकाळी उठून पहाटे रिव्हिजन केली तरी चालेल लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद